നമ്മുടെ മെയിൻ ബ്ലോഗിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്റെ വ്യൂവേഴ്സ് ആയിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം പോവാന്ന് വിചാരിച്ചു നമ്മൾ എന്തൊരു സ്കിന്നിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റും ഏറ്റവും സേഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ ഒപ്പീനിയൻ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബിസി ഡേയിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ പോയി നിൽക്കുക വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ട് കൺസൾട്ടേഷൻ ഫീ ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോയി അവരുടെ അടുത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഫൈനാൻഷ്യൽ സൈഡ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതാലോചിച്ച് പലരും ഒരു സ്കിന്നിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിനെ കാണാനായിട്ട് പഠിക്കും പക്ഷെ നമ്മളുടെ സൗകര്യത്തിന് നമ്മളിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ ഒരു വേൾഡ് നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു അടിപൊളി സംഭവമല്ല അതാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ ആർ സ്കിൻ ആപ്പ് ഈ ഒരു ആപ്പ് നമുക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലാണെങ്കിലും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും ഈ ഒരു ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താലുള്ള ഗുണം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കൺവീനിയൻസിൽ നമ്മൾ എവിടെയാണോ നിൽക്കുന്നത് ആ ആപ്പ് വഴി നമുക്ക് ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റിന് എടുത്തൊരു കൺസൾട്ടേഷൻ എടുക്കാം നമുക്ക് അവരുമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഒരു മീഡിയമാണ് ഈ ഒരു ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു ആപ്പ് വഴി ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഞാൻ സംസാരിച്ചു എൻ്റെ കൺസേൺസ് എല്ലാം കേട്ട് എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററും ടൈപ്പും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഏത് രീതിയിൽ എൻ്റെ സ്കിന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എന്ന് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് ഡോമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് അലൗട്ട് ചെയ്ത് തന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു കിറ്റാണ് എനിക്ക് ക്യൂർ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് അയച്ചു തന്നത് ഈ ഒരു കിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ കൺസേൺസ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി അത് റെക്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫുൾ സൊല്യൂഷനാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൽ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ക്യൂർ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു ജെൻറ്റിൽ ഫേസ് വാഷ് ആണ് ജെൻറ്റിൽ ക്ലെൻസ് ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഇത് പേര് പോലെ തന്നെയാണ് ഭയങ്കര ജെൻറ്റിൽ ആണ് നമുക്കത് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും എൻ്റെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടായിരിക്കും എനിക്കൊരു ജെൻറ്റിൽ ക്ലെൻസർ തന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു ബാരിയർ റീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ക്രീം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗ്ലൈക്കോ ക്ലിയർ ക്രീം അതാണ് ഈ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്നത് ഈ ഒരു റെജീൻ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പോൾ മസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് സൺസ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പാക്കറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഫ്ലോസ്കിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സൺസ്ക്രീൻ കൂടെ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അതായത് എസ് പി എഫ് തേർട്ടി പി എ പ്ലസ് 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 ആണ് ഉള്ളത് സോ ക്യൂർ സ്കിന്നിൻ്റെ ആപ്പ് വഴി ഞാൻ എൻ്റെ കൺസേൺസ് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് റെജീം ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്തതിൽ എനിക്ക് നല്ല വിസിബിൾ ചേഞ്ച് എൻ്റെ സ്കിന്നിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ക്യൂർ സ്കിൻ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും മാത്രമല്ല കമ്മൽ സെഷൻ എടുത്ത് നോക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ പിൻ ചെയ്തിട്ട് വിട്ടേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സംസാരിച്ച ശേഷം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് ഒരു പാക്കേജ് പറഞ്ഞു തരുമല്ലോ ആ പാക്കേജ് ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ എൻ്റെ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് പർച്ചേസിൽ ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഓഫ് ഉണ്ട് സോ കൂപ്പൺ കോഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ക്യൂർ സ്കിൻ ആപ്പ് വഴി നമ്മൾ ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് തികച്ചും സൗജന്യമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഫീയും കൊടുക്കണ്ട അത് ആ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഡെർമറ്റോളജിസ്റ്റ് സംസാരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല നമുക്ക് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ട്രീറ്റ്മെന്റ് സ്കിൻ എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതും ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് പിന്നെ എടുത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു അടിപൊളി ഫീച്ചർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ന്യൂട്രിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇന്ന കൺസേൺസ് മാറാൻ എങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുകൂടി ഈ സ്കിൻ എക്സ്പേർട്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഓരോരുത്തരും എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻടേക്ക് ആണ് ഒരു ദിവസം എടുക്കേണ്ടതെന്നും കൂടി നമ്മുടെ സ്കിൻ എക്സ്പേർട്സ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് സോ അതൊരു നല്ലൊരു പാക്കേജ് ആണ് ക്യൂർ
ഇനി നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് ചീത്ത കിട്ടുന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റെഡി ആവാൻ നോക്കി എന്നാലും ഈ സെറ്റ് മുണ്ടൊക്കെ ഉടുത്തങ്ങ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് റെഡി ആയി പോകാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഞാൻ വിചാരിച്ച ചേട്ടാൻ മറ്റേ ദേഷ്യത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരിക്കുന്നു പക്ഷേ അല്ല കേട്ടോ ആരെയും ഒരാളെ ഫോൺ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കാറി കയറുന്ന ഒരു ഷോട്ട് എടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് നോക്കിയതാണ് പക്ഷേ വൃത്തിയിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ തല നല്ല വൃത്തിയായിട്ടൊന്നും ഇടിച്ചു എന്തായാലും സന്തോഷമായി അങ്ങനെ നമ്മൾ അമ്പലത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് കേട്ടോ ഈ വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വോയിസ് ഓവർ കൊടുക്കാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രപഞ്ചം മൊത്തം അങ്ങ് ഇളക്കും പിന്നെ എൻ്റെ പട്ടി കുറയ്ക്കും എൻ്റെ കോഴി കൂവും പിന്നെ കാറ് ഹോൺ അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവും പരുന്ത് പറക്കും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അപ്പോൾ ഈ പ്രകൃതിയുടെ രമണി നിങ്ങളും കൂടെ ഒന്ന് ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണും കേട്ടോ എനിക്കൊരു നിവർത്തിയില്ല കോഴിയെടുത്ത് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ പറഞ്ഞ കോഴി കേൾക്കില്ലല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ ആൾത്തറ അമ്പലം എത്തി നമ്മുടെ വെള്ളയമ്പലത്തുള്ള ക്യൂ കണ്ടോ എത്ര പേരല്ലേ കാണുമ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ അമ്പലമാണെങ്കിലും ഭയങ്കര ശക്തിയുള്ള ദേവിയാണ് നമ്മുടെ ആൾത്തറ അമ്പലത്തിൽ കേട്ടോ പിന്നെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഒരു അന്നദാനം കഴിക്കുന്നത് എനിക്കിതുവരെ അത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇതാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്ലെസ്സഡ് ദിവസമാണ് കേട്ടോ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ വിളിച്ചത് അർജുൻചേട്ടൻ മുമ്പ് താമസിച്ചിരുന്നുകൊണ്ട് വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള നെയ്ബറുണ്ട് ചേട്ടൻ്റെ പേര് രതീഷേട്ടൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ രതീഷേട്ടനാണ് ഈ ഒരു സൗകര്യം ചെയ്ത് തന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം വലിയ കാര്യമാണോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയത്തില്ല എനിക്ക് ഇതൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിരുന്നു കേട്ടോ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പേരിന് എനിക്ക് വിളമ്പാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് ഈ കൈയൊക്കെ വിള വിളയ്ക്കുമെന്ന് ശരി വിറയ്ക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഒരു ഇഞ്ചിക്കറി വിളമ്പി ആൾക്കാരൊക്കെ നോക്കി വെക്കുന്നു അതെന്തോന്ന് അറിഞ്ഞൂടി നമ്മളെ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ അറിയാമോ അപ്പൊ നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തൻ അച്ഛൻ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ വര രുചി പുള്ളി ഇതേപോലെ നൂറ് കറികളുണ്ടെങ്കിൽ ആരും കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് നാരായണത്ത് ഭ്രാന്തന്റെ അമ്മ വിളമ്പിയത് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കറിയാണ് നൂറ് കറിക്ക് തുല്ലമാണ് ഇഞ്ചി കറി അതുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടെന്നുള്ള ഈ കഥയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഞാനിങ്ങനെ ഈ ഇഞ്ചിക്കറിയുടെ ഈ കഥ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീടിയുടെ താഴെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടേക്കണേ അപ്പോൾ അതാ സദ്യയൊക്കെ വിളമ്പി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ ശക്കര വരട്ടി ഉപ്പേരി കൊണ്ടിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടതും അത് ഫിനിഷ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഞാൻ പോലും വെച്ചില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി ബാക്കി അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സദ്യ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭയങ്കര സൂപ്പർ സദ്യ ആയിരുന്നു കേട്ടോ പൊതുവെ ട്രിവാൻഡ്രത്തെ സദ്യ ഭയങ്കര അടിപൊളി സദ്യ എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത് കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അതാണ് നിങ്ങൾക്കും അതാണ് സത്യം എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഭാഗത്തെ സദ്യയാണ് ഏറ്റവും അടിപൊളി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്തോളൂ എനിക്ക് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തും സദ്യ എനിക്കിഷ്ടമാണ് ഞാൻ പണ്ടൊന്നും സദ്യ കഴിക്കില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ കൊച്ചിലേക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായിരുന്നു വലുതായപ്പോൾ എങ്ങനെ ആ ടേസ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് സദ്യ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റാണ് ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ ഈ പായസം പഴമൊക്കെ കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഞാൻ പണ്ട് കഴിക്കുകയില്ലായിരുന്നു വലുതായപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കിട്ടുന്ന മാറി ഡേ ഫാൻസ് കണ്ടോ ചക്കപ്പഴം ഇത് കുറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാം ഒന്നും എനിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കുറച്ചൊക്കെ ഞാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ആൾത്തറയിൽ നിന്നിട് നിന്നിടുന്ന നിന്നിടുന്ന അങ്ങ് ദൂരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ കാറ് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലൗലിയുടെ വീടിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് നമ്മൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വെയിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള മുഖം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചിരിക്കില്ല വെയിലില്ലെങ്കിൽ നല്ല ചിരിച്ച മുഖമാണ് ഇതെവിടെ കലമൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ അടുത്ത ദിവസം പൊങ്കാലയാണ് കേട്ടോ പൊങ്കാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ ഈ കലമൊക്കെ നിരത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പൂവ്
കാറിൽ കയറി അമ്മയാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പച്ചയാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് സെയിം പിഞ്ച് ബട്ട് നോ ബാക്ക് പിഞ്ച് യെസ് ഒട്ടുക്കത്തെ ബ്ലോക്ക് പറയാതിരിക്കാൻ പോയി കേട്ടോ വണ്ടി എവിടെ നോക്കിയാലും വണ്ടിയായിരുന്നു ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് പോകാൻ നേരത്തെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു തിരിച്ച് വരാറായപ്പോഴാണ് ബ്ലോക്ക് ഇത് നമ്മുടെ തുള്ളിച്ചാടുന്ന കൃഷ്ണനാണ് കേട്ടോ തുള്ളിച്ചാടുന്ന കുഞ്ഞു കൃഷ്ണൻ അവൻ അങ്ങനെ ചാടി 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 പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മളങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡോക്ടറിൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഇത്രയും വർഷം താമസിച്ചു ഞാൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടൊന്നും വന്നിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത്ര വീടുകളാണെന്ന് അറിയോ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ അങ്ങനെ നമ്മളവിടേക്ക് വന്നു ആ ഇറങ്ങി വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാമറ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊന്നും കണ്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് പിന്നെ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് പോയി ഡോക്ടർക്ക് ചിലപ്പോൾ വല്ലതും തോന്നിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വിഷുവൽസ് ഒന്നും ഷൂട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ക്യാമറയും കൊണ്ട് നേരെ അകത്തോട്ട് പോകും അതേപോലെ ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഞാനും അമ്മയും കൂടെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടില്ല എന്നുള്ളത് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ടാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ റോഡിൽ ക്യാമറ വെച്ചു തറയിൽ ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് ഒരു ഷോട്ട് എടുത്തു ഗംഭീരമായിട്ട് ഇതാ കണ്ടോ ബ്ലോക്ക് ഈ ബ്ലോക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ മുടവുമുകൾ എത്താറായപ്പോൾ ഞാൻ അമ്മയടുത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അവിടെ ഒരു ക്ലബ് മാർട്ടെന്ന് പറഞ്ഞൊരു കടയുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലബ് ഹൗസോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് ഒരു ചായ കട അവിടെ നല്ല ചൂട് പഴംപുരി ഉണ്ണിയപ്പം അതൊക്കെ കിട്ടും അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ വന്നു ഓർഡർ ചെയ്തു പഴംപുരി 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 പഴംപുരിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് പാർസലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചേട്ടന് വേണ്ടി മോമോസ് വീട്ടിലത്തേക്ക് വാഴക്കപ്പം ഉണ്ണിയപ്പം അതൊക്കെ പറഞ്ഞു അവർ ആ പാർസൽ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം നമ്മൾ വെറുതെ പാഴാക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നോർത്ത് മാത്രം ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പഴംപൊരി കഴിക്കുന്നു എൻ്റെ അമ്മയെ എൻ്റെ അടുത്ത് ടിഷ്യൂ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ നല്ലൊരു ഒന്നാന്തരം ചളിയായിട്ട് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അടി കൊടുത്തു കൊള്ളാം അല്ലേ നല്ല ചളിയല്ലേ എനിവേ നമ്മളാ ഇവിടുത്തെ വാഴയ്ക്കപ്പം എപ്പോഴും ഭയങ്കര ക്രിസ്പി വാഴയ്ക്കപ്പം ആണ് കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ണിയപ്പം ആണെങ്കിൽ നല്ല ക്രിസ്പി ക്രിസ്പി ഉണ്ണിയപ്പം ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങളാ പൂജപ്പുര മുടവമ്പോൾ ഭാഗത്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറി കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ സൂപ്പറാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരാളിങ്ങനെ അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡാഡിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞോട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ എച്ച് ഡി എഫ് സിയിലെ മാനേജർ ആയിരുന്നു അവിടെ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വെരി പ്ലസൻറ്റ് ഫേസ് ആണ് നല്ലൊരു ജെൻറ്റിൽമാനാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സന്തോഷം ചുമ്മാ ഒരു ഈവനിങ് വെറുതെ ഞങ്ങൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡായിട്ട് നമ്മൾ ഡാഡിയെ പറ്റി ഇങ്ങനെ കേട്ടപ്പം കൊള്ളാം നല്ലൊരു രസമുണ്ടായിരുന്നു കേൾക്കാൻ അങ്ങനെ അതൊക്കെ സംസാരിച്ച് ഞങ്ങൾ നേരെ കാറിൽ കയറി കാറിൽ കയറിയതാ വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പുറത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടയേർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തുകൊണ്ട് അമ്മ ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അമ്മ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നല്ലൊരു ഈവനിങ് ആയിരുന്നു ഒരു ഇതിലേറ്റവും ബെസ്റ്റ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം നമ്മൾ ഇന്ന് അന്നദാനം കഴിച്ചതും പിന്നെ ഞാനും അമ്മയും കൂടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ പോയി ചായയും പഴംപൊരിയും ഉണ്ണിയപ്പം കഴിച്ചായിരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഭാഗം ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് വേറൊരു വ്ളോഗിൽ കാണാം ലവ് യു ഗൈസ് സോ മച്ച് ബായ്